नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे आता डेफिनेट इंटिग्रेशनमधील हे आपलं चौथं थेरम आहे ठीक आहे आणि ते खूप महत्त्वाचं थेरम आहे कारण हे थेरम मॅक्सिमम खूप चान्सेस आहेत की हे थेरम तुम्हाला बोर्डला विचारलं जाऊ शकतं ठीक आहे कारण हे चार मार्कचं थेरम आहे मोठं थेरम आहे हे तर लक्षात आणि याच्यावरती हे थेरम तुम्हाला न्यूमरिकलसाठी पण महत्त्वाचं आहे त्यामुळे लक्षात घ्या व्ही आय एम पी थेरम म्हटलेलं आहे मी हे हे थेरम म्हणत याच्या मागचं थेरम तीन नंबरचं थेरम ह्या दोन पैकी एक कोणतं तरी विचारलं जाऊ शकतं मग दोन्ही पण थेरम परफेक्ट करायचे तर ॲक्च्युली करायचे तुम्हाला सगळीच थेरम परफेक्ट ठीक आहे कदाचित तुम्हाला ते तीन मार्काला म्हणजे सी सेक्शनमध्ये तीन मार्कसाठी पण विचारू शकतात ते ठीक आहे आणि याच्यापूर्वी आपण तीन थेरम केलेले आहेत जर बघितले नसतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेले आहे ते नक्की बघा ठीक आहे आता बघा याच्यामध्ये हे ऑड ई वनचं थेरम आहे लक्षात घ्या ऑड ई वन फंक्शनचं म्हणजे काय की इथं तुम्हाला लिमिट दिले मायनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ठीक आहे आणि इथं दोन कंडिशन्स आहेत लक्षात घ्या जर तुमचं फंक्शन ई वन असेल तर तुमचा आन्सर येणार आहे इफ हे काय सांगा फंक्शन इज ई वन हे दिलेलं असतं ॲज इट इज हे सगळं जे लिहिलं आहे मी ते तुम्हाला क्वेश्चन पेपरमध्ये दिलेलं असतं मग त्यांचं म्हणणं काय की जर फंक्शन ई वन असेल तर तुम्हाला हे आन्सर मिळणार आहे आणि फंक्शन जर ऑड असेल तर तुम्हाला झिरो आन्सर मिळणार आहे माझं हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की फंक्शन ई वन असेल तर हे आन्सर मिळालं पाहिजे फंक्शन ऑड असेल तर आपल्याला झिरो आन्सर मिळालं पाहिजे ठीक आहे मग याच्यापूर्वी जर तुम्ही तीन व्हिडिओ बघितले असतील तीन लेक्चर बघितले असतील तर थोडाफार तुम्हाला पटकन लक्षात येणार आहे की नाही की सबस्टिट्युशनचा पार्ट काय असेल काय नसणार आहे आणि हां सगळ्यात महत्त्वाचं आत्तापर्यंत आपण सबस्टिट्युशन कसं करत होतो की जे काय आपल्याला प्रूव्ह करायचं शो करायचं ठीक आहे त्याच्यावरून सबस्टिट्यूट करत होतो पण हे वेगळं थेरम आहे याच्यामध्ये सबस्टिट्युशनचा पार्ट हा जरा वेगळा आहे त्यामुळे हे इथं जे काय आपण सबस्टिट्युशन करणार आहे ते सबस्टिट्युशन लक्षात घ्यायचं आहे समजून घ्यायचं आहे ठीक आहे आता बघा ह्यातलं आपण सुरुवात करताना कसं करणार आहे तर वी नो दॅट तुम्हाला माहिती आहे की हे तुमची पहिली प्रॉपर्टी ही तुमची दुसरी प्रॉपर्टी आहे पहिल्या प्रॉपर्टीमध्ये काय होतं पहिल्या प्रॉपर्टीमध्ये लिमिट तुमचं आहे ए टू बी फंक्शनचं ते जर लिमिट आपण काय केलं सांगा रिव्हर्स केलं म्हणजे काय तर बी टू ए केलं लिमिट काय केलं सांगा बी टू ए असं जर लिमिट केलं तर आपल्याला बाहेर मायनस साईन घ्यावं लागतं बरोबर आहे आता दुसरं दुसरं इथं काय बघा जर लिमिट आपलं ए टू बी असेल एफ ऑफ एक्स डी एक्स ठीक आहे तर ह्या एफ ऑफ एक्स त्यातला जो एक्स आहे किंवा डी एक्स असेल त्या एक्स आणि डी एक्सला आपण रिप्लेस करू शकतो टी आणि डी टीनं किंवा टी आणि डी टीला रिप्लेस करू शकतो एक्स आणि डी एक्सने लक्षात घ्या क्लिअर इथपर्यंत दोन थेरम किंवा दोन प्रॉपर्टी ज्या ह्या आहेत तिथं एक्सप्लेन झालेल्या आहेत आता यानंतर आपल्याला वापरायची तिसरी प्रॉपर्टी आणि ही तिसरी प्रॉपर्टी वापरायची आपल्याला याच्यावरून एल एच एसवरून आता मला सांगा जर तुम्ही तिसरं थेरम बघितलं असेल तर त्याच्यामध्ये पण लिमिट होतं झिरो टू टू ए त्यामध्ये आपण काय केलेलं तर डायरेक्ट झिरो टू टू एकडं जात जाता येऊ शकतं का नाही आपल्याला पहिल्यांदा झिरोपासून एपर्यंत गेलं पाहिजे मग एपासून टू एकडं जाणार आपण बरोबर का मग तसं इथं डायरेक्ट तुम्हाला मायनस एपासून एकडं जाता येणार आहे का नाही का नाही कारण मध्येच झिरो लागणार ना मायनस एपासून एकडं जाता ना बघा बरं मायनस ए पासून एकडं जाता ना मध्ये झिरो असणारच आहे बाळांनो बरोबर का ठीक आहे मग पहिल्यांदा तुम्ही काय करणार आहे मायनस ए पासून झिरोकडे जाणार आणि त्याच्यानंतर मग झिरो पासून एकडे जाणार आहे समजलं मग ही तिसरी प्रॉपर्टी आपली काय प्रॉपर्टी आहे तर आपण असं म्हणणार आहे की देअर फोर हा काय सांगा हा ओ नाही आहे हा झिरो आहे हा काय झिरो झिरो लाईज बिटवीन मायनस ए अँड ए म्हणजे झिरो हा मायनस ए आणि एच्यामध्ये आहे हा त्याचा अर्थ झाला क्लिअर आता नीट समजून घ्यायचं बघा आपण काय करणार आहे इथं लिहित असताना असं लिहिणार मायनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ठीक आहे आणि याच्या पुढं आपण जसं इथं सांगितलंय किंवा जसं इथं तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलंय त्या पद्धतीने जर सांगायचं झालं तर आपण कसं सांगणार तर हे असं सांगणार आपण की आपण पहिल्यांदा मायनस ए पासून कुठं जाणार आहे झिरो कडे जाणार आहे म्हणजे मायनस ए टू झिरो हे तुमचं पहिलं फंक्शन असणार आहे प्लस आणि त्याच्यानंतर तुम्ही ए झिरो पासून कुठं जाणार एकडे जाणार म्हणजे झिरो टू ए हे तुमचं दुसरं फंक्शन असणार आहे आता इथं माझं डी एक्स लाईचं राऊंड केलंय तर काय असणार आहे डी एक्स असणार आहे इथं सुद्धा काय असणार सांगा डी एक्स असणार आहे क्लिअर इथपर्यंत ठीक आहे काही डाऊट नसावं तुम्हाला आता ही झाली प्रॉपर्टी लक्षात घ्या तुम्ही जर व्यवस्थित बघितलं तर समजून घ्या आपल्याला जे काय प्रूव्ह करायचं आहे त्याचं लिमिट काय असतं झिरो टू ए असतं आणि आपण मॅक्सिमम प्रयत्न काय करतो 
ट्राय काय करतो की आपलं पण इथलं लिमिट झिरो टू ए असावं मग ह्या दोन्ही फंक्शनमध्ये ठीक आहे हे पहिलं आणि हे दुसरं ह्या दोन्ही इंटिग्रेशनमध्ये पहिल्याचं जे काही इंटिग्रेशन आहे आणि त्याचं जे काही लिमिट आहे ते लिमिट कसं आहे मायनस ए टू झिरो आहे आपल्याला पाहिजे काय आपल्याला पाहिजे झिरो टू ए म्हणजे जो पण बदल करावा लागेल तो सगळा बदल आपल्याला ह्या पहिल्या इंटिग्रेशनमध्ये करावा लागणार आहे कारण दुसऱ्या इंटिग्रेशनचं जर तुम्ही काय बघितलं लिमिट बघितलं तर लिमिट कसं आहे बघा ते ते झिरो टू ए आहे क्लिअर म्हणजे याच्यात काय बदल करायची गरज आहे का नाही आहे मग जर आता तुम्ही तिसरं थेरम जर बघितलं असेल तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की मी आता हे असं करणार आहे लेट मी याला आय मानणार या इंटिग्रेशनला आय म्हणजे इंटिग्रेशन हे आपलं पहिलं इंटिग्रेशन त्याला मी आय वन म्हणतो प्लस मी याला आय टू म्हणणार आहे आणि ही आपली तिसरी प्रॉपर्टी आहे आणि याला मी इक्वेशन नंबर फोर म्हणणार आहे क्लिअर इथपर्यंत आता मला सांगा बदल हा आपल्याला कुठल्या इंटिग्रेशनमध्ये करायचा आहे बदल हा आपल्याला पहिल्या इंटिग्रेशनमध्ये करायचा आहे का कारण इथे लिमिट मायनस ए टू झिरो आहे आपल्याला पाहिजे झिरो टू ए मग त्यासाठी आपण काय म्हणणार लेट म्हणणार आणि लेट नंतर आता मी लिहून घेतोय आय टूची व्हॅल्यू का आय वनची आय वनची व्हॅल्यू लक्षात घ्या मग आय वनची व्हॅल्यू काय लिहून घेणार बघा समजून घ्या जरा थोडंसा बघा मग आता आय वन इक्वल्स टू इंटिग्रेशन आय वन इक्वल्स टू इंटिग्रेशन काय घेणार सांगा इथं घेत असताना मी तर इथं घेत असताना असं घेणार आहे मायनस ए टू झिरो एफ ऑफ एक्स आणि डी एक्स ठीक आहे मायनस ए टू झिरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स आणि याच्या खालचं सबस्टिट्युशन खूप महत्त्वाचं आहे बाळांनो सबस्टिट्युशन हे लक्षात ठेवायचं व्यवस्थित इथं आपण पुट करणार आहे पुट एक्स इक्वल्स टू मायनस टी आणि हे लक्षात राहत नाही एक्स इक्वल्स टू मायनस टी पुट करायचं हे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं हे सबस्टिट्युशन आता जर तुम्ही एक्सला मायनस म्हणजे एक्सचं सब्स्टिट्युशन मायनस टी करत असाल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढावं लागतं आपल्याला म्हणजे आपण काय करणार इथं डिफरन्शिएट करणार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बरोबर आहे मग मला सांगा याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे डी एक्स इक्वल्स टू मायनस डी टी आता हे कसं येतं याच्यापूर्वी मी तिन्ही लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे ठीक आहे ते व्यवस्थित बघा मग आता डी एक्स इक्वल्स टू मायनस डी टी आलं ठीक आहे तुम्ही एक्सचं कन्वर्जन टीत करताय हे लिमिट जे दिसतात तुम्हाला मायनस ए टू झिरो ही कशाची लिमिट आहे ही एक्सची लिमिट आहे आणि आपण काय करतोय तर त्याला एक्सला टीमध्ये कन्वर्ट करतोय म्हणजे एक्सला टीमध्ये कन्वर्ट करत असताना टीचे स्वतःचे काहीतरी लिमिट्स असणार ना का आपण एक्सचे टीला देणार आहे नाही काहीतरी बदल होणार आहे मग तो बदल काय असतो किंवा लिमिट चेंज कसं होतं तर ते लिमिट असं चेंज होतं बघा त्यासाठी आपण एक चार्ट तयार करूयात समजून घ्यायचा फक्त तो चार्ट एक्सचं कन्वर्जन आपण टी म्हणजे एक्सच्या लिमिटचं कन्वर्जन आपण टीच्या लिमिटमध्ये करणार आहे तर ते कसं करणार तर बघा एक्सचं लोअर लिमिट काय बघा इथं मायनस ए म्हणजे एक्सचं लोअर लिमिट मायनस ए आता ही मायनस ए व्हॅल्यू एक कशात पुट करणार तर तुम्ही इथं जे सबस्टिट्युशन केलं आहे त्यामध्ये जर तुम्ही एक्सची व्हॅल्यू मायनस ए पुट केली तर इकडं पुढं आहे मायनस टी मायनसला मायनस कॅन्सल टी इक्वल्स टू काय येणार आहे ए येणार आहे क्लिअर ठीक आहे आता हे लोअर लिमिट पुट केलं तुम्ही एक्स तर की तुम्हाला टीचं लोअर लिमिट आलं आता एक्स तर अप्पर लिमिट पुट करा एक्सची व्हॅल्यू झिरो साहजिकच टीची व्हॅल्यू पण काय येणार आहे झिरो येणार आहे ठीक आहे म्हणजे हे काय आलं सांगा तर जर एक्सचं लिमिट मायनस ए टू झिरो असेल तर टीचं लिमिट पण ए टू झिरो असणार आहे म्हणजे आता आपल्याला ज्या सगळ्या व्हॅल्यू पाहिजेत त्या सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याला इथं मिळालेल्या आहेत आता काय करणार बघा समजून घ्यायचं जरा व्यवस्थित आपण हे आहे तसं लिहून घेणार आहे म्हणजे आय वन इक्वल्स टू इंटिग्रेशन मायनस ए टू झिरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ह्या एक्सचं कन्वर्जन टीमध्ये करतो आहे कारण सबस्टिट्युशन केलं आहे आपण म्हणजे आता एक्स असताना लिमिट होतं मायनस ए टू झिरो आता आहे टी टीचं लिमिट आहे ए टू झिरो म्हणजे हे लिहिणार मी ए टू झिरो या पद्धतीनं क्लिअर ओके आता मला सांगा एफ ऑफ एक्स होतं ना ठीक आहे तर त्या एक्सची व्हॅल्यू आपण काय पुट केली मायनस टी म्हणजे मी लिहिताना काय लिहिणार एफ ऑफ मायनस टी लिहिणार इथं आता काय लिहिणार आहे एफ ऑफ मायनस टी आता डी एक्स सांगा डी एक्सची व्हॅल्यू काय इथं मायनस डी टी म्हणजे मी ब्रॅकेटमध्ये काय लिहिणार आहे मायनस डी टी लिहिणार याच्यावरून म्हणजे ह्या सगळ्या व्हॅल्यू आपण काढलेल्या आहेत त्या आपण पुट करतो सगळ्यात महत्त्वाचं बऱ्याच मुलांच्या चुका आता इथून खाली स्टार्ट होतात ते काय करतात ते असं म्हणतात की मायनस इंटू मायनस प्लस म्हणजे हे मायनस टी आणि हे मायनस डी टी मायनस इंटू मायनस प्लस करतात मायनस साईन लिहित नाहीत तसं होणार नाही कारण हे मायनस फंक्शनमधलं आहे आणि हे मायनस डी टी आहे की जे आपण पुढे घेऊ शकतो मागे घेऊ शकतो 
क्लियर तो मैं लक्षा ठेवा का मैनस साइन है तो सेपरेट है मत हा मैनस साइन मे का करना मैं बदल तो यहाँ मैं आसा बदल करना है कि मैनस साइन मैं इकड़ बाहर घेर है मजे मैं आसा बदल करना मैनस इंटीग्रेशन ए टू जीरो एफ ऑफ ए मैनस टी तसच इतने यारे डी टी आता हे मैनस साइन बाहर घी प्रॉपर्टी नंबर वन यूज करना है प्रॉपर्टी नंबर वन का संगते तो बाहर मैनस साइन आल लिमिट बी टू एल जर लिमिट मी ए टू बी के पे का हेच उलट के बगा बी टू ए ची ए टू बी के मैनस साइन है का इकड़ नहीं मे मैनस साइन का होता कैंसल होते कभी ज्यास तुम्हें लिमिट ये का करता रिवर्स करता क्लियर मजे मी इत पीच स्टेप करना है या स्टेप नर का स्टेप करना संगा बर तो स्टेप ती आशा मजी आई वन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन मैनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स मे हि स्टेप लिखुन घेक्स्ट चेंज मजा इंटीग्रेशन मैनस साइन मी न लिखता मी इत जीरो टू ए लिखना इत का लिखना है एफ ऑफ मैनस टी आ डी टी लिखना एफ ऑफ मैनस टी आ डी टी क्लियर इतपर्यंत मजे हे मैनस साइन मी इत लिखल नहीं मजे तो मज़ा रहा है का नहीं तो क्या के लिए अपन तो अपन मैनस ए टू जीरो मजे ए टू जीरो लिमिट अपन रिवर्स के जीरो टू ए के मैनस साइन जे बाहर चो होते कैंसल जाए हा मैनस साइन मधे का बदल जाए का अजिब नहीं क्लियर है ओके आता हन का बगा तो तुम्हें इत मनू शकता का मनू शकता फ्रॉम वन फ्रॉम वन मनू शकता पहला मजे एक वरुण पहले प्रॉपर्टी वो हा बदल के अपन आता अपन का बेक्स्टला नेक्स्ट अपन अस करू कि आई वन इक्वस टू इंटीग्रेशन माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वस टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए ठीक है एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स हा बदल के मैं फ्रॉम टू कशा वो तो दुसर प्रॉपर्टी वो कि टीच कन्वर्जन मैं एक्स मे करू शको मजे मैं हा टी च कन्वर्जन कशात के लिए एक्स मे के मैं डी टी च कन्वर्जन डी एक्स मे हो रहा है क्लियर इतपर्यंत ठीक है ओके आता हि जी का आई वन की वैल्यू है ती आई वन की वैल्यू मैं कुट पुट करना है इक्वेशन नंबर फोर मे पुट करना मैं अस लिखना पुट द वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन फोर संगा का इक्वेशन फोर है आई इक्वस टू आई इक्वस टू आई वन प्लस आई टू आई ची वैल्यू का आई मे का फंक्शन इंटीग्रेशन मे माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वस टू आई वन आई वन मे मे माइनस ए टू जीरो ठीक है इकड़े का संगा ओके सॉरी आई वन मधे बदल के ना मजे हेच फंक्शन है मजे हे इंटीग्रेशन है हा इंटीग्रेशन रिप्लेस के इंटीग्रेशन है मे मैं लिखना है इंटीग्रेशन जीरो टू ए का संगा एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस आई टू आई टू मे का इतना है तस है इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स आय संगा डी एक्स मे मैं कस कस के लक्षा आल का आई वन आई इक्वस टू आई वन प्लस आई टू इक्वेशन नंबर फोर मैं लिखुन घ आई वन आई आई वन आई टू इतने वैल्यू मैं पुट के ठीक है आई वन ची फिर रिप्लेसमेंट की वैल्यू इतना पुट के लिए व्यवस्थित ठीक है आता हाँ खाली चालू होता कंडिशन्स का चालू होता कंडिशन्स मैं ये इक्वेशन नंबर फाइव मन तो मनना है फाइव क्लियर कंडिशन्स कशात बर आप संगित है कि फंक्शन ई वन अल तो एन्सर वेगले तो ऑड आल तो एन्सर वेगले तो ई वन अल तो वेगले तो ऑड आल तो वेगले तो मैं अपन का बगा समझू क्या अपन अस मनना इफ फंक्शन क्यों गिवन फंक्शन इज इवन गिवन फंक्शन इफ फंक्शन इज इवन क्यों फंक्शन इज इवन ठीक है फंक्शन जर इवन अल ठीक है तो क्या आना बगा इत इंटीग्रेशन बगा इंटीग्रेशन ही आई वन ची वैल्यू अपन पुट करना है इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स हेच वैल्यू ये इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स मे कि आई वन ची वैल्यू फंक्शन ई वन आता का हो रहा है तो माइनस एक्स की वैल्यू मा एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू प्लस एफ ऑफ एक्स यार है और हि वैल्यू तुम्हें कशात पुट करना नर आई वन की वैल्यू इतली हि इक्वेशन नंबर फाइव मे पुट करना मेजे तुम्हें क्या मनना इतना पुट द वैल्यू ऑफ 
आय वन इन इक्वेशन फाइव मैं पांच इक्वेशन मे ती वैल्यू पुट करा बर मे हा इक्वेशन मे पुनः तुम्हें ऐज इट इज लिवन घेना आता थोड़स समझू घया ठीक है मजे आता इत का लिखना बगा तुम्हें इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई वन ची वैल्यू क्या आई जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स मे इत का आल जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस पुनः आई टू ची वैल्यू आई टू ची वैल्यू का जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स मे जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आता नीट समझ हेपुढ़ का समझू घेना नीट तो बगा इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बरबर के मजे सेम इंटीग्रेशन है सेम इंटीग्रेशन है मजे दोगे का होते ऐडिशन म ऐडिशन जाए तो क्या होना बगा ऐडिशन जाए तो ये टू इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आल पहले इक्वेशन जी जित फंक्शन जर इवन आल तो ये एन्सर मिलना है तो प्रूव जा क्लियर आता हे खाल कंडीशन बगा हे खाल कंडीशन हे खाल कंडीशन अभी है कि इफ बफ फंक्शन इज ऑड जर फंक्शन जे क्या फंक्शन है तो ऑड आल तो आई वन मधे बदल हो तो लक्षा गया बदल हा आई वन मधे हो रहा है इवन आल तो जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स तो प्लस एफ ऑफ एक्स होते ऑड आल तो क्या हो सगा बर म आई वन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स तो क्या होता है बैनस इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स मजे एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स तो माइनस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स मे इंटीग्रेशन के बाहर माइनस है ना कभी जर फंक्शन ऑड आल तो ठीक है आता हेपु मैं पुसन टाकन समझू गया थोड़ा सा ठीक है मैं एक काम करा ये पूर्णपने व्यवस्थित लिहन घया तो बराबर य साइड का पार्ट व्यवस्थित लिहन घया आता है पुसन टाकतो ब आप लोग कुछपर्यंत आल ई वन फंक्शन ऑड फंक्शन ठीक है ईवन तो संगित है तुम्हारा इक्वेशन नंबर वन टू व्यवस्थित लिवन घेल तुम्हें तो मैं पुसन टाकतो डायरेक्ट तुम्हारा तो प्रूफ कर दाखना है ऑड सा ईवन सा मैं प्रूव करूँ दाखिल है ठीक है मैं आता बगा आई वन जा इतपर्यंत मिला ठीक है आता अपन का मनना पुनः हि पांचव जे का इक्वेशन इतना तैयार के लिए अपन तो इक्वेशन मे पुनः ही वैल्यू पुट कराए मे मन बे मनना इत कि पुट द वैल्यू ऑफ मजे ये खाली लिखो आटे तुम्हें लक्ष्य दे पुट द वैल्यू ऑफ आय वन इन इक्वेशन फाइव जे का अपन इक्वेशन फाइव तैयार के लिए ठीक है तैयद ती वैल्यू क्या करना है अपन पुट करना है ओके मैं ती जर वैल्यू पुट कराएं तो कैसे करना बगा तो अस है इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बगा आय वन ची वैल्यू का अपन इतना आता माइनस मजे इत बइनस जीरो टू ए का संगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस आई टू ची वैल्यू का प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स आ डी एक्स है है ना मे बे माइनस है ये प्लस है सेम फंक्शन है सेम लिमिट है सेम इंटीग्रेशन है यहाँ अर्थ आसा ये प्लस है माइनस जीरो माइनस ए टू ए ये तो क्या है एफ ऑफ एक्स पूरे का संगा डी एक्स ये ऑड फंक्शन सा जी जैसा आंसर जीरो होता है और कशा सा संगा इतल इतल ई वन फंक्शन सा ठीक है कि जैसा आंसर का है तो संगा टू इन टू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये मजे हे आन का प्रूव के लिए क्लियर इतपर्यंत ठीक है ओके मजे हे पूर्ण थेरम है जे मोटे चार मार्कला शक्यता खूब जास्त है लक्षा गया वी आई एम पी मटल पूर्ण थेरम से प्रैक्टिस व्यवस्थित करा कंडीशन इतना वपराय ठीक है आ वीडियो जर आवड़ला नक्की लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा धन्यवाद